Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم 
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروا الشريف عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ثم الحمد لله الله رب العالمين خاص مهرباني الله رب العالمين مدرك قرآن کریم برکت میں مجلی سے محفل بوشار توفیق دیے سن امر شکر ادائی کرے انتر ارگوبیر سے کہ بلی الحمدللہ آج کے سورة التوبہ جار آرک نام سورة البراء اے سورة سے کہ سورة پاس نمبر آیات سے کہ شلو نمبر آیات پر جنتو کو ایک تی آیات تلاوت کر رہے سے اللہ تعالی تلاوت کی تو آیات بلو اما در کے بجھار ابن یہ آیات بلو تھے کہ شکھا گرہن کرے شی مطابق چولا توفیق نصیب کرے آمین سورة البراء اے سورة پرکھا پوٹ با شان نزول پیچھو نیر گھٹو نا شمپور کے آلو چونہ کرا ہوئے چھلو شی آلو چونہ آج کے آبارو پنو رائے اے جن نو کر چھی جے شم نیر بیشائے گلو بوستے شہج ہوئے تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدی بیار جی شندھی کو رسی لن کافر در شاہ تھے شخشت ہجری تے عمرہ قرر ادشے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تھے کہ مکہ شریف ادشے اسے چھے لن کنتو کافر را تاکہ بادہ دیئے سے لو عمرہ قرتے دائے نہیں ایر پورے کافر دشت تھے مکر قریش دشت تھے کافر دشت تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھتا چکتی ہوئے سے لو تو ای چکتی میاد چھے لو دوش بسر دوش بسر پر جن تو میاد چھے لو ای چکتی جی دوش بسر مدد مسلمان دشت تھے کنو جد ہو بینا ये जाती एक टा चुकती है इसलो आरो एम मुद्दों ने गुलो शर्त तो चिलो किंतु दुई बसरे ल माथा है काफिर देर पक्को थे के ही ये मुन किसू कर्मो कंडो पावा गेलो जे कर्मो कंडो गुलोर दरा तरा निजे देर पक्को थे के ही चुकती के लॉन्ग हन कोल्लो खंडन कोल्लो ये हुले एक टा घटना ये छारा तब ए जगत चुकती हुई से लो कुराई से शादी ए चुकती मेहात चिलो दोष बसर इन्तु ए चुकती तादें निजे देर कारों नहीं ए चुकती लॉन्ग धन है गलो इटा शेष है गलो ए छाराओ काफिर देर कोनो कोनो गोष्टीर शादी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है किसू चुकती एमोंन चिलो जेटा अनिक दिश्चो कालेर जन्म 
দশ বছর পাঁচ বছর চার বছর এই ধরনের কোন মেয়াদ ছিল না এই ধরনের একটা চুক্তি ছিল আবার আরেকটা কিছু কাফেরের সাথে এই ধরনের চুক্তি ছিল যার মেয়াদ ছিল চার মাসের কম চার মাসের কম মেয়াদ আবার এছাড়া অনেক কাফের এমন আছে যাদের সঙ্গে রসুল করিম সাল্লামের কোন চুক্তি ছিল না মোট কথা সব মিলালে দেখা যায় যে কাফেরদের মধ্যে চার ধরনের কাফের ছিল তখন এক ধরনের কাফের যাদের সঙ্গে রসুল করিম সাল্লামের নির্ধারিত মেয়াদের চুক্তি ছিল আরেক ধরনের কাফের যাদের সঙ্গে আল্লাহ নবীর চার মাসের কম মেয়াদের চুক্তি ছিল চার মাসের কম মেয়াদের চুক্তি ছিল আর আরেক ধরনের ছিল যাদের সঙ্গে রসুল করিম সাল্লামের চুক্তিটা ছিল এই ধরনের যে অনির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তিন চার নম্বর হল কিছু কাফের এমন ছিল যাদের সঙ্গে আল্লাহ নবী সাল্লামের কোন চুক্তি ছিল না এই চার ধরনের হলো তো গত সপ্তাহে কিছু ঘটনা বলা হয়েছিল আজকে আরেকটু বলি এই চুক্তি লঙ্ঘনের কারণেই তো ফাতে মক্কা হলো মক্কা বিজয় হলো মক্কা বিজয় হয়েছে অষ্টম হিজড়িতে চুক্তি হয়েছিল ষষ্ঠ হিজড়িতে মক্কা বিজয় হয়েছে অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর রসুল করিম সাল্লাম নবম হিজড়ির ঘটনা আল্লাহ নবী সাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে গেলেন ঐতিহাসিক যুদ্ধ তাবুকের যুদ্ধ এই তবুকের সেই বছরের শেষের দিকে এই তবুকের যুদ্ধের পর রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যখন মদিনায় ফিরে আসলেন ফিরে আসার পরে হজের মৌসুম ছিল হজের সময় ছিল তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের ইচ্ছা হল যে এবার আমি হজ করে আসি নবীজির ইচ্ছা হলো এটা যে আমি হজ করে আসি নবম হিজরির ঘটনা এটা কিন্তু এরপরে আল্লাহ নবী চিন্তা করলেন যে আমি যে হজ করতে যাব মক্কা শরীফের যে পরিস্থিতি সেখানে মুশরেকরাও তো হজ করে মুশরেকরাও তো অফ করতে আসে হজ করতে আসে বিশেষ করে তারা তোয়াফের আমলটা খুব ভালো করে করে কিন্তু তারা তোয়াফ করে বড় নিকৃষ্ট অবস্থায় যখন তারা তোয়াফ করে মুশরেকরা তখন তাদের শরীরে তারা কোনো কাপড় চোপড় রাখে না বিবস্ত্র অবস্থায় তারা আল্লাহর ঘর তোয়াফ করে এমন একটা বিকট পরিস্থিতি তো এই পরিস্থিতিটা আর একটু সুন্দর হলে তারপর আমি হজ করতে যাব তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সেই বছর হজের ইচ্ছাকে মৌকুফ করলেন এবং মানুষকে হজের তালিম দেওয়ার জন্য যে হজ কিভাবে করতে হয় তওয়াফ কিভাবে করতে হয় সেই তালিম দেওয়ার জন্য এবং আরো কিছু কাজ দিয়ে হজের আমির বানিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবম হিজড়িতে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রজি আল্লাহ তালহকে পাঠিয়ে দিলেন যে এবার তুমি যাও তুমি হলো হজের আমির প্রত্যেক হজের মৌসুমে হজের একজন আমির থাকে যে আমির হজের খুদবা দেন হজ কি তিনি পরিচালনা করেন যাকে আমিরুল হজ বলা হয় তো হজরত আবু বকর সিদ্দিক রজি আল্লাহ তালহকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কয়েকটা ফরমান দিয়ে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে তাকে মক্কা শরীফ পাঠিয়ে দিলেন এর মধ্যে একটা নির্দেশ এই ছিল যে তুমি গিয়ে ঘোষণা দিবা যে কোন ব্যক্তি কোন মুশরিক যেন ওরিয়ান অবস্থায় বিবস্ত্র অবস্থায় আল্লাহর ঘর তওয়াফ না করে এই একটা নির্দেশ কাপড় পরে তওয়াফ করতে হবে তখন তো মুসলমানদের হুকুমত মক্কা বিজয় হয়ে গেছে মুসলমানদের কথা সেখানে চলবেই দুই নম্বর হল এই বছরেই শেষ মুশরিকদের জন্য মক্কায় প্রবেশ করার সুযোগ আগামী বছর থেকে এই বছরের পর থেকে কোনো মুশরেক কোনো কাফের বেইমান তারা এই হারাম শরীফের এলাকার মধ্যে হারামের যে গণ্ডি নির্ধারিত এই গণ্ডির মধ্যে তারা প্রবেশ করতে পারবে না দ্বিতীয় নির্দেশ এই বছরেই শেষ সামনে প্রবেশ করতে পারবে না এইভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম আরেকটা বিষয় বললেন কি বিষয় বারা 
তিন নম্বর ঘোষণা এটা দিতে হবে মুশরিকদের কাছে যে মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের যত চুক্তি ছিল এই সমস্ত চুক্তিকে উঠায় নেওয়া হলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে এখন থেকে কাফের মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের কোনো শান্তি চুক্তি নাই তবে তবে চার মাস সময় তোমাদেরকে দেওয়া হবে চার মাস এই চার মাসের মধ্যে তোমরা তোমরা এলাকা ছাড়ো যার যেখানে সুবিধা তোমরা চলে যাও চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে যদি তোমাদেরকে কোথাও পাওয়া যায় তোমাদেরকে কতল করা হবে হ্যাঁ যদি এর মধ্যে তোমরা তৌবা করো ইমান নিয়ে আসো ক্ষমা চাও মুসলমানদের অধীন হয়ে থাকো তো তখন তোমাদেরকে মাফ করা হবে কিন্তু যদি তোমরা এখানে থাকো হয় ইমান আনো না তো মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে থাকো কিন্তু কোনো চুক্তি থাকবে না তোমাদের সাথে চার মাস সময় দেওয়া হবে এই ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম পাঠিয়ে দিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রজি আল্লাহ যে এই ঘোষণা তুমি দাও এবং কোন দিন দিবে যেদিন কোরবানির দিন ইউমুল নাহার ইউমুল হাজিল আকবর যাকে বলা হয় কোরআনের বাসায় হাদিসের বাসায় ইউমুল নাহার মানে কোরবানির দিন কোরবানি যেদিন হয় দশ তারিখ সেই দিন তুমি সমস্ত মানুষকে ঘোষণা দিয়ে দাও মক্কার যে আজ থেকে সমস্ত চুক্তিকে উঠায় নেওয়া হলো তবে চার মাস সময় তোমাদেরকে দেওয়া হলো নিরাপত্তার জন্য চার মাসের মধ্যে তোমরা তোমাদের আস্তানা খুঁজে নাও চার মাস পরে যাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে কতল করা হবে এখন আগেই বলেছি চুক্তি ছিল তিন ধরনের একটা চুক্তি হলো যেটা অনির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত আরেকটা চুক্তি ছিল যেটা চার মাসের কম মেয়াদ পর্যন্ত এই দুই ধরনের চুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ নবীর হুকুম ছিল যে এই দুই ধরনের চুক্তি শেষ তাদের জন্য চার মাস সময় দেওয়া হইল আর আরেকটা চুক্তি যেটা ছিল চার মাসের বেশি কাল পর্যন্ত তো সেই চুক্তি সম্পর্কে আল্লাহ নবী এই কথা বলে দিলেন যে সেই চুক্তিটা যতদিন পর্যন্ত মেয়াদ ছিল ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে আর যাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি ছিল না তাদের ব্যাপারে কথা হইল তাদের জন্য চার মাস না তাদের জন্য মহারম মাস শেষ হইলেই তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে কতল করা হয় হজ হইল জিল হজ মাসে জিল হজের পরে কোন মাস মহারম মাস অর্থাৎ তাদের সময়টা চার মাস না তাদের সময় হইল মহারম মাস তিরিশ দিন আর এর আগে জিল হজ মাসের বিশ দিন মানে পঞ্চাশ দিন সময় এই ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রজি আল্লাহ আনহকে পাঠিয়ে দিলেন যে তুমি কি এই কাজগুলো করো যখন নাকি আবু বকর সিদ্দিক রজি আল্লাহ আনহু কিছুদূর চলে গেলেন তখন রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হজরত আলী রজি আল্লাহ আনহকে ডাকলেন ডেকে বললেন যে আমার উপর কোরআনে করিমের কয়েকটি সুর অবতীর্ণ হয়েছে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে আয়াতগুলো আমরা এতক্ষণ তেলাবাদ করলাম সেই আয়াতগুলো সম্পর্কে বললেন যে তুমি কি এই আয়াতগুলো আমি এই আয়াতগুলো আবু বকরকে জিম্মাদারি দিয়েছি যেন মক্কার মুশরিকদেরকে শুনিয়ে দেয় তো তুমি আবু বকরকে সহযোগিতার জন্য তুমি তার সঙ্গে মিলিত হও তোমরা দুইজন মিলে এই দাওয়াত সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছায় দাও তো আলী রজি আল্লাহ আনহু তিনিও পিছনে পিছনে গেলেন এবং মাঝপথে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রজি আল্লাহ আনুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সঙ্গে মক্কা শরীফে গিয়ে হজের মৌসুমে দুইজন মিলে এই দাওয়াত গুলো পৌঁছায় দিলেন এই হলো এই আয়াত গুলোর প্রেক্ষাপট এবং এই দাওয়াতের প্রেক্ষাপট হিসাবে পরবর্তীতে সেই বছর তো কোনো মুশরিক তারা উলঙ্গ অবস্থায় বিবস্ত্র অবস্থায় তারা হজ করলো না করতে পারলো না পরবর্তী বছর থেকে মুশরিকদের মক্কায় প্রবেশ করা বন্ধ হয়ে গেল নিষিদ্ধ হয়ে গেল এই কথাগুলো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে ফাইদান সালাফ আল আশুরুল হরুম আল্লাহ বলেন যখন নাকি এই নিষিদ্ধ সময়গুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে আশুরে হরুম পার হয়ে যাবে আশুরে হরুম মানে সম্মানিত মাস 
কোরআনে করিমের মধ্যে এই শব্দ আরেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে ব্যবহৃত হয়েছে উল্লেখিত হয়েছে যে আল্লাহ তালা বারোটা মাসের মধ্যে চারটা মাসকে সম্মানিত করেছেন তিনটা মাস হলো লাগাতার একের পর এক জুল কাদা ও জুল হেজ্জা ওল মোহাররম জিল কদ মাস জিল হজ মাস আর মোহাররম মাস আরেকটা মাস হলো রজব মাস যেটা পরে আরো কয়েক মাস পরে তো জিল জিল কদ জিল হজ মোহাররম আর হলো রজব এই চারটা মাস হলো সম্মানিত মাস যাকে বলা হয় আশুরে হরুম তো আল্লাহ তালা এই আয়াতের মধ্যে বলছেন ফাইজান সালাফাল আশুরুল হরুম যখন সম্মানিত মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন ফাক্তুল মুশরিকি না হাইসু অজাত তুমুহুম মুশরিকদেরকে তোমরা যেখানেই পাও সেখানেই কতল করো তো মুফাসিরিনে কে নাম লিখেছেন যে এখানে সম্মানিত মাস বলতে এই চার মাস উদ্দেশ্য না এই আয়াতের মধ্যে সম্মানিত মাস বলতে এই চার মাস উদ্দেশ্য না যেটা আমরা এখন বললাম যে জিল হজ জিল হজ মোহাররম এরপরে রজব এই আয়াতে এই আয়াতে এই চারটা মাস উদ্দেশ্য না এই আয়াতে হইল সেই চার মাস উদ্দেশ্য যে চার মাস সময় আল্লাহ নবী আল্লাহ দাদার পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে দিয়েছেন সেই চার মাস কোন চার মাস আবু বকর রজি আল্লাহ আনহু আলী রজি আল্লাহ আনহু মুশরিকদেরকে যে ঘোষণা যেদিন দিলেন সেদিন ছিল দশই জিল হজ তো এই দশই জিল হজ থেকে চার মাস হিসাব শুরু হবে দশই জিল হজ থেকে শুরু হবে তাহলে জিল হজ মাসের মধ্যে রইল বিশ দিন এরপরে মহারম সফর রবিউল আউ্বাল আর রবিউ সানির কয়দিন দশ দিন এই আয়াতের মধ্যে মোহাসি নিকিরাম লিখেছেন হাফেজ ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ লিখেছেন যে এখানে উদ্দেশ্য হল যখন এই সম্মানিত মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে অর্থাৎ যখন রবি উৎসানের দশ তারিখ এসে পড়বে তাহলে এই সম্মানিত মাস দ্বারা উদ্দেশ্য প্রসিদ্ধ যে সম্মানিত মাস সেটা না এটা মনে রাখতে হবে অর্থাৎ যখন কাফেরদের সামনে ঘোষণা দেওয়া হলো যে যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন থেকে চার মাস তো তখন থেকে চার মাস হয় কবে রবি উৎসানের দশ তারিখ তো আল্লাহ তালা বলছেন যখন এই সম্মানিত মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে ফাক্তুল মুশরিকি না তখন মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই কতল কর অর্থাৎ এখন আর কোনো চুক্তি নেই মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের এখন হয়তো তোমরা মুসলমান হও আর নয়তো মুসলমানদের অধীনস্থতা স্বীকার করে তাদেরকে ট্যাক্স দিয়ে তারপর তাদের দেশে থাকো আর নয়তো মুসলমানদের দেশ ছাড়ো এই নির্দেশ আল্লাহ তালা দিলেন হজরত আলী রজি আল্লাহ তালু বলেন হজরত আলী রজি আল্লাহ তালু বলেন যে এটা হলো একটা তরবারি আল্লাহ তালা রসুল করিম সাল্লামকে কোরআনের মধ্যে চারটা তরবারি দিয়েছেন চারটা তরবারি চারটা তরবারি আল্লাহ তালা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন চার তরবারি দিয়ে আল্লাহ তালা শেষ নবীকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন চারটা তলোয়ার দিয়ে আলী রোজের কথা চার তলোয়ার কি কি চারটা তলোয়ার মানে চারটা তরবারি মানে হল চার শ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদের হুকুম চার শ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদের হুকুম এই হলো চার তরবারি এক নম্বর তরবারি হলো এই আয়াত ফাইদান সালাফ আল আশুরুল হরুম ফখতুল মুশরিকি না হাইসু আজাদ তুমুহুম যখন তাদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ তখন তাদেরকে যেখানেই পাও কতল করো যেখানেই পাও কতল করো এটা একটা তরবারি এই তরবারির দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাফের এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এটা মুসলমানদের এক জিম্মাদারি এই জিম্মাদারি নিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাম দুনিয়াতে এসেছেন এই একটা জিম্মাদারি এটা এক নম্বর তলোয়ার দুই নম্বর তলোয়ার হাফিজ ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলী বলেন দুই নম্বর তলোয়ার হলো এটা কিতালুল দুই নম্বর তলোয়ার কিতালুল কিতালু আহলিল কিতাব ইহুদি এবং নাসারা 
শেষ নবী যখন দুনিয়াতে এসেছেন কোরআন যখন এসে গেছে তখন আগের সমস্ত কিতাব রহিত হয়ে গেছে আগের সমস্ত ধর্ম রহিত হয়ে গেছে তখনও যদি আগের ধর্ম নিয়ে কেউ থাকে এবং তারা ইসলামের বিরুদ্ধে দুশ্মনী করে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার না করে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাও ফরজ এটা হলো দুই নম্বর তরবারি পিতালু আহলিল পিতাব যে তরবারি আল্লাহ তালা কোরআনের এক আয়াতের মধ্যে দিয়েছেন কিলুল্লাদিনা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদি নাসারিজিয়াতিন অবনত হয়ে মাথা নিচু না করে মাথা নিচু করে মুসলমানদের কাছে ট্যাক্স না দিবে হয় ইমান আনবে অন্য তো মুসলমানদেরকে ট্যাক্স দিয়ে থাকবে যদি এটা না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও জেহাদের হুকুম আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে করেছেন রসুল করিম সাল্লামকে করেছেন দুই তলোয়ার হইল এক তলোয়ার হইল কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ আরেক তলোয়ার হইল আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জেহাদ আহলে কিতাব তিন নম্বর তিন নম্বর তরবারি কিতাব উল মুনাফিকিন মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ এটা আরেক তরবারি কোরআনে আল্লাহ তালা বলছেন আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধেও জেহাদ করুন এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও জেহাদ করুন তিন নম্বর তরবার চার নম্বর তরবারি পিতাদুল বাগিন যারা বাঘি ইসলামী হুকুমত চলছে এর মধ্যে কিছু মানুষ এই হুকুমত থেকে খারাজ হয়ে গেছে যা আমরা হুকুমত মানবো না ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চলছে ইসলামী নিয়ম মোতাবেক দেশ চলছে রাষ্ট্র চলছে এর মধ্যে কিছু মুসলমান মুসলমান তারা খারাজ হয়ে গেছে বের হয়ে গেছে যে না আমরা এই হুকুমত মানি না অথচ কোরআন সন্না মোতাবেক হুকুমত চলছে এদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম আল্লাহ তালা তার নবীকে করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন মুসলমানদেরকে চারটা তলোয়ার দিয়েছেন আফসোসের বিষয় হলো এই চার তলোয়ারের একটা তলোয়ারও মুসলমানদের হাতে নাই যেটা ইবনে আসাকের মোহাদ্দিস ছিলেন মোয়ারিফ ছিলেন তিনি বর্ণনা তার কিতাবের মধ্যে করেছেন হাফিজ ইবন কাসির রহমতুল্লাহ আলী তফসির ইবনে কাসির মধ্যে সেটা উল্লেখ করেছেন যে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা চারটা তরবারি দিয়েছিলেন এক তরবারি এটা কাফেরদের উপরে করবে আরেক তরবারি করবে আহলে কিতাবের উপরে আরেক তরবারি করবে মুনাফিকদের উপরে আরেক তরবারি করবে যারা বাঘি বিদ্রোহী ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তাদের উপর করবে কিন্তু আজ মুসলমানদের হাতে একটা তলবারও নাই নাই বলে আজকে কাফেররা মুসলমানদের উপর তরবারি চালাইতেছে কাফেরদের কাছে একটা তরবারি মাত্র আর মুসলমানদের কাছে তরবারি ছিল চারটা আল্লাহ তালাই চার তরবারি আবারও মুসলমানদেরকে পুনরায় দখল করার তৌফিক নাসির করেন এগুলো সব কাফেরদের কাছে চলে গেছে আর এই তরবারি গুলোর জন্য ইসলামী হুকুমত লাগবে কি লাগবে ইসলামী কথাগুলো বুঝতে আমাদের সময় লাগবে একটু হঠাৎ করে ইসলামী হুকুমত বুঝে আসবে না কি জিনিস এটা গোড়া থেকে কথা বোঝা লাগবে অনেক কিছু এখন ইসলামী হুকুমতের কাছে ঝুলে আছে ইসলামী হুকুমতের উপর নির্ভর করে বসে আছে এই জন্য অনেক বিধান দুনিয়ার জমিনে কায়েম করার জন্য ইসলামী হুকুমতের প্রয়োজন আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য যার যার সাধ্য মোতাবেক 
চেষ্টা মেহনত ফিকির করার তৌফিক নাসিহ করেন ফিকির তো করি হলো না হলো সেটা করেন বিষয় ফিকির তো করি চেষ্টা তো করি হজরত হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলী চেষ্টা করেছিলেন এখন অনেক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গানে দিন এই লুকায় লুকায় চেষ্টা করতে থাকে যে ইসলামী হুকুমত কায়েম হোক দেশের মধ্যে কোরআন সুন্না মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালিত হোক কোনো দিনদার আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তি দেশটা চালাক এটা মানুষ চায় কিছু মানুষ চায় তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করে তারা জানে যে ফলাফল কি হবে না হবে জানা আছে কিন্তু চেষ্টা তো করি চেষ্টা তো করি চেষ্টা করলে আল্লাহর কাছে কিছু জবাব তো দিতে পারবো যে আল্লাহ আমি চেষ্টা তো করেছি তো অনেক কিছু ঝুলে আছে এই চার তরবারিও ঝুলে আছে ইসলামী হুকুমতের উপরে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে যার যার সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করার তৌফিক না সিট করে খুব জরুরি কথা খুব জরুরি কথা কোরআনের অনেক আয়াত আছে এগুলোর ব্যাখ্যা করার জন্য সময় দরকার অনেক লম্বা অনেক পিছন থেকে কথা শুরু করা দরকার হঠাৎ করে বললাম যে ইসলামী হুকুমত দরকার আমরা অনেকে বুঝবো না এটা কি জিনিস বললেন চার তরবারি বলা হলো এটাও বুঝে আসবে না হঠাৎ করে তো বুঝে না আসলো এগুলো মাথার মধ্যে রেখে দিই যে মুসলমানদের চারটা তরবারি ছিল সে চার তরবারি মুসলমানদের হাত থেকে সরে গেছে সরে যাওয়ার কারণে এখন মুসলমানদের উপরে কাফেররা তরবারি চালাইতেছে দুই নম্বর কথা মাথার মধ্যে রেখে দেন কোন এক সময় কাজে লাগবে যে চার তরবারির জন্য এর আগে আরেকটা কাজ দরকার সেই কাজটা হইল ইসলামী হুকুমত আল্লাহ তালা ইসলামী হুকুমতের জন্য আমাদেরকে যার যার সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করার তৌফিক নাসিহ করে আর ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য আগে নিজের মধ্যে হুকুমত কায়েম করতে হবে তার মধ্যে নিজের মধ্যে এই বডির মধ্যে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হবে আগে इसलमी তো আল্লাহ তাল আমাদের সবাইকে সবার আগে নিজের শরীরের মধ্যে ইসলামী হুকুমত ইসলামী নিয়ম কানুন সুন্নতকে জারি করার তৌফিক নসিব করে আচ্ছা এরপর আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন যখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তো এদেরকে ধরো এবং এদেরকে ধরার জন্য তোমরা বিভিন্ন ঘাটিতে ওত পেতে থাকো শুধু হাতের নাগালে আসলে ধরবো তা না এদেরকে ধরার জন্য বিভিন্ন ঘাটিতে ওত পেতে থাকো এই সমস্ত মুসলিকদেরকে ধরার জন্য এক নম্বর তোর বাড়ি কিন্তু দেখো শুধু এদেরকে কতল করাই তো উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য ইসলামকে জিন্দা করা দিনকে জিন্দা করা এরা যদি ইসলামের দুশ্মনের জন্য এদেরকে ফোরা হিসাবে কেটে দেওয়া কিন্তু যদি এই ফোরাগুলো একদিন ভালো হয়ে যায় ফাইন তাবু আকামুসলা যদি এরা তৌবা করে ইমান নিয়ে আসে এবং ইমান আনার পরে মোমেন হিসাবে সর্বপ্রথম যে কাজ আকামুসলা নামাজ কায়েম করে ও আতাবুজ জাকা এবং জাকাত দেয় তখন ফখাল্লু সাবি লাগুম আগে কি ছিল না ছিল সব ভুলে যাও এখন যদি ইমান নিয়ে এসেছে এবং ইসলাম মুসলমান হিসাবে তার উপর যে জিম্মাদারিগুলো বর্তায় এগুলো সে পালন করা শুরু করেছে এখন তাদের রাস্তা তোমরা ছেড়ে দাও এখন তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না তারা এখন স্বাধীন ইন্নাল্লাহিম তো আল্লাহ তালা এই আয়াত গুলোর উপর আমাদেরকে আমল করার তৌফিক নসিব করেন আল্লাহর কাছে একটু গভীর রাতে কান্নাকাটি করেন খুব দরকার মনে না চাইলেও কাটা দরকার ইসলামী হুকুম ইসলামী বিধান মোতাবেক একটা দেশ চলবে এটাকে আমরা কোনো দিন দেখবো না কেমন হইল কি মুসলমান আমরা হইলাম কি মুসলমান আমরা হইলাম যে আমাদের দেশটা কোরআন মোতাবেক চলবে এটাকে আমাদের দেখার সৌভাগ্য হবে না কেমন মুসলমান আমরা হইলাম একটা দেশের অধিকাংশই হইল মুসলমান কিন্তু কেমন দুর্ভাগা মুসলমান আমরা যে এই দেশটাকে আমরা কি একটা দিনের জন্য পাব না যে ইসলামী হুকুম মোতাবেক দেশটা চলতেছে এই জন্য আল্লাহর কাছে একটু চোখের পানি ফেলা আর ব্যক্তিগত জিন্দিগিতে নিজের শরীরের মধ্যে ইসলামটাকে আগে জিন্দা করার চেষ্টা করা আল্লাহ তালা তৌফিক নাসিব করেন আল্লাহর কাছে কিন্তু জবাব দিতে হবে 
নামাজ রোজা না করার জন্য যেমন জবাব দিহিতা আছে ইসলাম কে জিন্দা করার মেহনত না করার জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে সত্যি কথা বললাম নামাজ পড়ল না কেন জবাব দিতে হবে ইসলাম কে কায়ম করার জন্য মেহনত করল না কেন জবাব দিতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তো ফিক নসিব করেন খুব দরকারি কথা এরপর আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন কোন মুশরেক যদি আপনার কাছে আশ্রয় চায় মুশরেক অর্থাৎ ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেছে এই দেশটা এখন মুসলমানদের দেশ মুসলমানদের অঞ্চল এখানে যদি কোনো মুশরেক আসতে চায় কোনো উদ্দেশ্যে ইসলামকে বোঝার জন্য কিংবা কোনো তার কোনো বার্তা পৌঁছানোর জন্য কিংবা ব্যবসার জন্য যে কোনো কারণে যদি কেউ আসতে চায় সাহায্য চায় এবং আশ্রয় চায় আজির হু তখন তাকে তোমরা আশ্রয় দাও ভিসা দিয়ে দাও তা আজির হু ভিসা দাও मस्जिद सामने मद्रास सामने कुरान तेलावतरवेश देखे नाम देखे एग्लो देखते देखते होते भरे इसलम मोहब्बत चले आसते क्यों आसते चाहले आसते दाओ কিন্তু ভিসার মেয়াদ কয়দিন সর্বোচ্চ চার মাস আবার এটাও আছে যে সর্বোচ্চ এক বছর তো চার মাসের কথাই বলেছেন অনেকেই যে কাফেররা মুসলমানদের দেশে আসবে ভিসার মেয়াদ কয়দিন চার মাস চার মাসের মধ্যে আবার চলে যেতে হবে নতুন করে আবার ভিসা নিয়ে আসো কোথায় আমাদের এই পরিবেশ আমরা এখন ভিসার জন্য আমেরিকার ওয়ালাদের কাছে ছোট হয়ে বসে থাকি কত খুশি লাগে আমেরিকার ভিসা পাইছি কত খুশি লাগে আমেরিকার ভিসা পাইছে সেই দিন আসা দরকার যেদিন আমেরিকার লোকেরা বলবে বাংলাদেশের ভিসা পাইছে আসা দরকার মুসলমান তো এমন হওয়া দরকার যে সারা দুনিয়ার কাফেররা মুসলমানদের কাছে একটু থাকার জন্য তারা ভিসা চাইবে আল্লাহ তো সেই কথাই বলতেছেন ও ইন আহাদুম মিনাল মুশরিকিন কোন মুশরিক যদি তোমাদের কাছে ভিসা চায় আশ্রয় চায় मुसलमान परिवेश एम हवा दरकार जेखने आल्लर कलम तेलावत होते थे क्योंकि मुसलमान परिवेश एम हो ग बहु बहु मानुष बदीन होते मुसलमान परिवेश পুরা মুসলিম পরিবেশ এমন হওয়া দরকার যে একটা কাফের সেখানে ঢুকে সে মুসলমানদের সৌন্দর্য দেখে সে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এমন হওয়া উচিত ছিল তাকে মৌখিক কোন দাওয়াত দেওয়ার কথা নাই যে তাকে ভিসা দিয়ে দাওয়াত দেওয়া শুরু করো না দাওয়াত নেই তোমাদের আমলে এমন হওয়া দরকার যে তোমাদেরকে দেখে দেখেই তারা ইসলামকে মোহাম্মত করতে শুরু করবে হাত্তা ইসমা আকালাম আল্লাহ মুসলিম দেশে কাফেরকে ভিসা দেওয়ার অনুমতি আল্লাহ তালা দিচ্ছেন কেন এতে করে কাফের কোরআন তেলাওয়াত শুনবে কার কাছ থেকে শুনবে সে তো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আসবে সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসবে তার কোনো কাজের উদ্দেশ্যে আসবে যেখানেই যাবে সেখানে সে মুসলমানদের জবান থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনবে এর দ্বারা কি বোঝা যায় যে মুসলিম জনপদ এমনই হওয়া দরকার যে প্রত্যেকটা মুসলমান সে কোরআন তেলাওয়াত করনে ওয়ালা হবে তো আমাদের দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে কিভাবে সবাই তো কোরআন তেলাবাদ করনে ওয়ালা হইল না এখন হইল না তো এখন এই জন্য হাফিজুর রহমতুল্লাহ আলী এই জন্য হাফিজুর রহমতুল্লাহ আলী এবং ওনার সিলসিলার যারা আকাবের আছেন বুজুর্গান দিন আছেন তারা ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য মেহনত করেছেন বাহ্যিক ভাবে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা কাজ করেছেন এটা যে হাত্তা ইসমা আকালাম আল্লাহ ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার আগে আগে যেন দেশটা এমন হয়ে যায় যে প্রত্যেকটা মুসলমান কোরআন পড়নে ওয়ালা হয়ে গেছে তাহলেই নাই দেশে যখন কেউ বিষা নিয়ে আসবে সে কোরআন তেলাবাদ শোনার সুযোগ পাবে এখন যখন ইসলামী হুকুমত ধরলাম কায়েম হয়ে গেল কাপের একজন বিষা নিয়ে আসলো আসার পরে সে আমাদের দেশে কি শুনবে গান শুনবে কি শুনবে গান বাজনা আসবে মুসলমানদের দেশে এখনো আসতেছে কাপেররা তারা এসে কি লিখতেছে 
ফজরের নামাজের সময় মসজিদে মুসল্লি নাই এটাই দেখতেছে এই জন্য বোঝা যায় যে ইসলামী হুকুমত আসল মাকসাদ না হুকুমত কায়েম হয়ে যাওয়া আসল উদ্দেশ্য না আসল উদ্দেশ্য হল দেশের মধ্যে পুরোপুরি সমস্ত মুসলমান এক সবাক মুসলমান হয়ে যাওয়া এটা হলো উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য আমাদের সামনে আলহামদুলিল্লাহ সুযোগ আছে সুযোগ আছে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়া কঠিন রাষ্ট্রপতি হয়ে যাওয়া কঠিন কোন অঞ্চলের বড় পদ নিয়ে নেওয়া কঠিন কিন্তু সে অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দিনের দাওয়াত পৌঁছানো তাদেরকে কোরআন শিখতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকা এটা আলহামদুলিল্লাহ এখনো আছে আমাদের দেশে আর এই পরিবেশটা যেন কেয়ামত পর্যন্ত থাকে সেজন্য আমাদের খুব চেষ্টা করা দরকার আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক নাসিব করেন আচ্ছা তুম আবলি ঘুমানা এরপরে যখন তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে ভিসার মেয়াদ তখন তাকে তার নির্ধারিত জায়গায় নিরাপদ জায়গায় তোমরা তাকে পৌঁছায় দাও অর্থাৎ তাকে আবার দেশে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দাও चुक्ति मस्जिद এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুদাইবিয়ার চুক্তি হুদাইবিয়ার চুক্তি হয়েছিল মসজিদ হারামের কাছাকাছি জায়গায় তাদের সঙ্গে যেহেতু চুক্তি হয়েছে জন্য চুক্তি তোমরা করো এছাড়া কোনো মুসলিমদের সঙ্গে চুক্তি করার দরকার নেই আর যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তি করেছ সমস্তাকাম যতদিন তারা তোমাদের এই চুক্তিতে অবিচল থাকবে তোমরাও থাকো কিন্তু যখন তার নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ করবে তোমরাও চুক্তি উঠায় নাও তাই হয়েছিল তথ্যে মক্কার সময় আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে আল্লাহ অনেক পছন্দ করে এই কাফেরদের অবস্থা হইল এরা যদি তোমাদের উপর কখনো বিজয়ী হতে পারে তোমাদের উপর চড়াও হতে পারে তারা কোনো পরোয়া করবে না কোন আত্মীয়তার সম্পর্কের এবং কোন চুক্তির কোন পরোয়া তারা করবে না ইল্লান ওয়ালা জিম্মা তারা তোমাদের উপর চড়া হয়ে তোমাদেরকে সর্বনাশ করতে থাকবে ভুলে যাবে কে কার আত্মীয় এবং ভুলে যাবে কার সঙ্গে কি চুক্তি হয়েছে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের সম্পর্কটা এমনই তারা চড়াও হওয়ার সুযোগ পেলে সব ভুলে যাবে এখন তো মুখে মুখে ইউর দু না কম্বি আফওয়াহিম তারা তোমাদেরকে মুখের কথার দ্বারা খুশি রাখে কাফেরদের কথা সবগুলো কথা কানের মধ্যে এগুলো ঢুকায় রাখেন মুখস্থ করে রাখেন কাফেরদের চরিত্র আল্লাহ তালা বলতেছেন ইউরজুল তারা তোমাদেরকে মুখের দ্বারা খুশি রাখে কিন্তু তাদের অন্তর এগুলো একটাও পছন্দ করে না ভিতরে ভিতরে তারা এটাই চায় তোমার সর্বনাশ হয়ে যাও ও আকসার এদের অধিকাংশই হলো পাপিষ্ঠ निकृष्ट क्या लिप्त आल्लाह काफेर कथा बोलना তারা কোনো মোমেনের সাথে তাদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং কোন শান্তি চুক্তি এগুলো তারা কোনো পরোয়া করে না উদাই কহমুল মহাদুন তাদের মধ্যে অনেক খারাপ স্বভাব আছে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন এত কিছুর পরও ফাইন তাবু তারা যদি তৌবাহ করে ও আকাম সলাতা নামাজ পড়ে ও আতাউজ জাকাতা জাকাত দেয় অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে চলে আসে তখন এই তোমাদের ঘোর দুশ্মন যারা যারা তোমাদেরকে সর্বনাশ করার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করেছে কিন্তু এরাই যখন মুসলমান হয়ে গেছে এরা এখন তোমাদের ধর্মের ভাই হয়ে গেছে আল্লাহ বলেন এই কাফেররা যদি তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে 
এবং তোমাদের ধর্ম নিয়ে দিন নিয়ে ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করে তাহলে এই সমস্ত কাফের নেতাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো জেহাদ করো কাদের সাথে জেহাদ যারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং যারা দিন নিয়ে ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করে তাদেরকে আল্লাহ তালা শুধু কাফের বলছেন না বলছেন তারা কুফুরির সর্দার কুফুরির নেতা নিজেরাও কাফের এদের দ্বারা হাজারো মানুষ কাফের হতে বাধ্য হয় যারা ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করে मुसलमान स्थिर थे आयात पर नीचा करते बिुदे एम जर बिुदे जरा तरफ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রসুলকে দেশ থেকে তারা বের করতে বের করে দিয়েছে আল্লাহকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে তোমরা কেদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে না ওহুম বাতা মাররা অথচ এরাই তোমাদের উপর প্রথম আক্রমণ করেছিল এই প্রথম আক্রমণের দ্বারা এক উদ্দেশ্য হলো মক্কায় যখন মুসলমানরা ছিলেন তখন মুসলমানদের উপরে কাফেররাই প্রথম আক্রমণ করেছে এরপরে বদরের যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ কোন যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল না আবু সুফিয়ান তো চলে গেছে নিরাপদে তার দেশে তখন তো কাফেরদের অতীত ছিল তাদেরও ফিরে ফিরে যাওয়া আবু জাহেদের অতীত ছিল কিন্তু আবু জাহেল তারপরও মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্য সে বদর প্রান্ত এসেছে সেখানেও প্রথম আক্রমণ এই কাফেরদের পক্ষ থেকে হয়েছে ওহুম বাদা উহুম আউলা মাল্লা আল্লাহ বলেন আতাক সাউ না হুম তোমরা কি কাফেরদেরকে ডরাও আল্লাহ বলতেছেন আতাক সাউ না হুম আল্লাহ আমাদেরকে প্রশ্ন করতেছেন তোমরা কি কাফেরদেরকে ডরাও উত্তর দেন আসলে ডরাই ডরানোর কারণ হলো আমাদের ভিতরে ইমান কমজোর আল্লাহ বলতেছেন আতাক সাউ না হুম আমাদেরকে প্রশ্ন করতেছেন তোমরা কি কাফেরদেরকে ডরাও ভয় পাও এরপর আল্লাহ নিজে বলছেন তোমরা যদি মোমেন হয়ে থাকো ইমান ওয়ালা হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভয় পাওয়া দরকার আল্লাহকে আমাকে তো আল্লাহর ভয় মানুষের মধ্যে আসবে কখন যখন তার ইমান তাজা হবে সে কথা আল্লাহ বলছেন ইন কোন তুম মুকমিনি যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো তাহলে আমাকে তোমাদের বেশি ভয় পাওয়া উচিত তোমরা কি কাফেরদেরকে ভয় পাও এরপর আল্লাহ বলছেন আবারও যুদ্ধ তিন আয়াতে পর পর তিনবার যুদ্ধের নির্দেশ কাতিলুহুম তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এই কাফেররা তোমাদেরকে কত কষ্ট দিয়েছে কত নির্যাতন করেছে তোমাদের উপরে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জিহাদ করো কেন প্রশ্ন হইতে পারে যে মুসলমানরা কেন জিহাদ করবে আল্লাহ তো সরাসরি কাফেরদেরকে ধ্বংস করতে পারে আল্লাহ তো একটা নির্দেশ দিলে সমস্ত কাফের সব শেষ কিন্তু আল্লাহ বলছেন না তোমরা কি কি করো তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ইউজিব হুমুল্লাহ আল্লাহ তালা তোমাদের হাতের মাধ্যমে তোমাদের মাধ্যমে তাদেরকে সায়স্তা করবেন ডাইরেক্ট না তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জেহাদ করো তোমাদের হাত দিয়ে আল্লাহ তালা তাদেরকে সায়স্তা করবেন শাস্তি দিবেন ওয়ায়ুক জিহিম তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন তোমাদের হাত দিয়ে এবং ওয়ায়ান সুরকুমা আলহিম এবং তোমাদেরকে তাদের উপর আল্লাহ তালা নিজেই বিজয় দিবেন এতে কি হবে মোমেনদের অন্তর শান্ত হবে 
খুশি লাগবে যে এই কাফেরদেরকে আমরা কতল করতে পেরেছি যারা আমাদের উপর অনেক জুলুম নির্যাতন করেছে এবং মোমেনদের মনের মধ্যে যে ক্ষোভ রাগ গোসা এইভাবে আল্লাহ তালা এগুলো দূর করবেন যদি ডাইরেক্ট আল্লাহ পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হইতো মোমেনদের ভিতরে সেই ক্ষোভটা থেকে যেত যখন মোমেনরা নিজেরাই কাফেরদেরকে পাতল করলো তাদেরকে শাস্তি দিল তো মনের মধ্যে যে একটা কষ্ট ছিল এই কষ্ট দূর হয়ে গেল এই জন্য আল্লাহ তালা বললেন তোমরা নিজেরাই জেহাদের ময়দানে যাও আমি চাইলে তো সব এমনি ধ্বংস করতে পারি কিন্তু তোমাদের হাত দ্বারা কাফেরদেরকে আমি ধ্বংস করতে চাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই হাত অর্জন করার তৌফিক নসিব করেন আমরা দেখুন কাফেরদেরকে কি ধ্বংস করব কাফেরদের কাছে হাত পাইতে বসে আছি সারা দুনিয়ার মুসলমান আজকে বিশেষ করে নেতারা সমস্ত নেতা আজকে কাফেরদের কাছে হাত পাইতে বসে আছে সব বড় বড় নেতারা সাধারণ মুসলমান আমরা হয়তো কিছু মানুষ ইমানি চেতনায় আমরা খুব কষ্ট পাইতেছি কিন্তু নেতা অধিকাংশ নেতাই কাফেরদের কাছে হাত পাইতে বসে আছে সারা দুনিয়ার দৃষ্টি যে আরব দেশের দিকে সে আরব দেশের করুণ চিত্র আজকে আল্লাহ তালা এই হালাত থেকে বিশেষ করে সৌদি আরবকে আল্লাহ তালা হেফাজত করে সৌদি আরব না বলা উচিত বলবো নবীর দেশকে আল্লাহ তালা হেফাজত করেন এটা তো সৌদির আরব না এই আরব তো কার মোহাম্মদুর রসুল মনের মধ্যে ক্ষোভ ব্যথা কষ্ট এই কষ্টকে আল্লাহ তালা বিভিন্ন ভাবে দূর করেন বিভিন্ন ভাবে দূর করেন মুসলমানদেরকে আল্লাহ তালা এই কাফেরদেরকে সাহায্য করার কাজে ব্যবহার করবেন এত অনেক মুসলমান শহীদ হবে তাদের জন্য জান্নাত তো আসেই আর যদি বিজয় আসে তো এই বিজয়ের দ্বারা মুসলমানদের দিলের কষ্ট দূর হবে এই মনের কষ্ট দূর হওয়া মনের কষ্ট হাইজ রাগ কষ্ট দূর হওয়ার একটা দোয়া আছে হাদিসের মধ্যে হাফিজ ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলী তফসির ইবনে কাসিরের মধ্যে এই আয়াতের তফসিরের মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে সেই দোয়াটার কথা বলেছেন এই জন্য আমরা বলে দিচ্ছি আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ আনহা যেহেতু মনের কষ্টের কথা এখানে এসেছে তো যে কোনো মনের কষ্ট দূর হওয়ার জন্য একটা দোয়া আছে এটা তো হলো কাফের কর্তৃক মুসলমানরা নির্যাতিত হয়েছিল তাদের মনে ব্যথা এরপর মুসলমান পাল্টা আক্রমণ করে কাফেরদেরকে সাহায্য করে সেই ব্যথা তারা দূর করেছে এভাবে ব্যথা দূর হয়েছে এছাড়াও মানুষের মধ্যে সামাজিক জিন্দিগির মধ্যে পারিবারিক জিন্দিগির মধ্যে ব্যক্তিগত জিন্দিগির মধ্যে একজনের দ্বারা আরেকজন মনে ব্যথা পায় কষ্ট পায় কিন্তু সব ব্যথা কষ্টের কিন্তু প্রতিশোধ নাই অনেক ব্যথা কষ্ট এমন আছে যেটা মানুষ অনেকটা এমনি পায় খামাকাই পায় ব্যথা পাওয়ার কোনো কারণ নাই তবু পেয়ে যায় তো আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ আনহা যেহেতু তিনি মানুষ ছিলেন ফেরেস্তা ছিলেন না এই জন্য তিনিও মাঝে মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের উপর রাগ টাক করতেন স্ত্রী হিসেবে এটাকে অভিমান বলা হয় অভিমান আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ আনহা মাঝে মাঝে নবীজির উপর কি করতেন অভিমানের রাগ মোহাব্বতের রাগ করতেন আরেক দিকে মুখ মুখ ফিরে বসে থাকতেন আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ আনহা বলেন সনদ সহি হাদিসের আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ আনহা বলেন আমি যখন নবীজির উপর রাগ করতাম খুব খেয়াল করে শুনবেন আমরা যারা পুরুষরা আছি আমরাও শুনি মহিলারাও শুনে রাখেন দাম্পত্য জীবন সুখ শান্তিতে ভরে যাওয়ার একটা ঔষধ দেওয়া হইতেছে আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ আনহা বলেন যে আমি যখন রাগ করতাম নবীজির উপরে তো নবীজি আমার নাক ধরতেন কি ধরতেন হ্যাঁ নাক ধরে আমাকে বলতেন ইয়া রুয়াইস ইয়া রুয়াইস আয়সা নাম তো হইল ইয়া আয়সা বলা দরকার ছিল হে আয়সা কিন্তু আদর করে বলতেন ইয়া রুয়াইস আমরা অনেক বড় নাম ছোট করে বলি না আদর করে তো আল্লাহ নবী সাল্লাই সাল্লাম আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ আনহাকে আমাদের মা ওনাকে এই নাকের মধ্যে ধরতেন এইভাবে যখন রাগ হয়ে যেতেন তো নাকে ধরে বলতেন ইয়া রুয়াইস কুলি 
হে আয়সা হে ওয়াইস আদর করে ছোট্ট করে বলতেন নামটা কুলি তুমি বলো আল্লাহ হুম্মা দোয়া শিখাচ্ছেন রিয়েকশন হইতে পারে হালাত বুঝে আর কি নাক ধরে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেন আয়সা তুমি দোয়া করো আল্লাহর কাছে কি দোয়া যারা আরবি ভাষা জানে তারা খুব মজা পাইতেছে দোয়াটার অর্থ খেয়াল করলে আল্লাহ মাহফিল্লি জাম্বি হে আল্লাহ আপনি আমার গুনাহ মাফ করে দেন যে রাগ করেছে সে নিজেই দোয়া করতেছে হে আল্লাহ আপনি আমার গুনাহ মাফ করে দেন আমার মনের রাগ এবং গোস্তাকে আপনি দূর করে দেন আমার মনের গোস্তাকে আপনি দূর করে দেন এবং ও আজির নিমুদিল্লাতিল ফিতান বিপজ্জনক ফেতনা এমন ফেতনা যে ফেতনা মানুষকে দিন থেকে সরায় দেয় বিপদের মধ্যে ফেলে দেয় এই ধরনের ফেতনা থেকে আপনি আমাকে হেফাজত করেন দোয়া আল্লাহ তালাই দোয়া আমাদের সবাইকে মুখস্ত করার তবিক নাসিব বিশেষ করে বিবি সাহেবদেরকে তাদেরকে বিবি এই হাদিস থেকে যদি আমাদের আয়াতের সাথে এই ঘটনার কোনো মিল নেই কিন্তু হাফিজ ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলী এই মনের গোস্সা এই প্রসঙ্গ আসার কারণে ঝগড়াঝাটি করবো না ঝগড়াঝাটি বহুত খারাপ জিনিস প্রসঙ্গ ক্রমে বলে দেওয়া হলো ঝগড়া যখন কেউ করতে চায় তো অপরজনের কাজ হইল চুপচাপ থাকা এটাই নিয়ম আমরা পুরুষরা এটা মুখস্থ করে ফেলি পুরুষরা কি করে ফেলি মুখস্থ করে ফেলি যে বিবি সাহেব যদি কোনো ঝগড়ার কথা বলে তখন আমাদের এক নম্বর কাজ কি খামোশ এক নম্বর কাজ খামোশ দুই নম্বর কাজ খামোশ তিন নম্বর কাজ খামোশ খামোশেই কাজ একমাত্র এই খামোশ থাকতে থাকতে যখন ওনার রাগ একটু কমবে তখন নাকে হাত দিয়ে বলবেন কুলি আপনি দোয়াটা পড়েন কি দোয়া আল্লাহ তালা এই সমস্ত সুন্নতের উপর আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন আর আমাদের সুন্নত হইল বিবি সাহেব রাগ করলে আমরা কি করি ডবল সে যা বলেছে তার দ্বিগুণ আমরা বলি দাম্পত্য জীবন সুন্দর হওয়ার জন্য এক নম্বর কাজ হইল সবর করা এক নম্বর কাজ কি সবর করা এটা পুরুষরাও করবে মহিলারাও করবে যখন যে আগে কথা বলবে অপর জনের জিম্মাদারি হইল এক নম্বর কাজ হইল সবর করা দুই নম্বর কাজ হইল সবর করা তিন নম্বর কাজ হইল সবর করা চুপচাপ থাকবে তাহলে কোনো দিন কোনো ঝগড়াঝাটি হইতে পারবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তার তৌবা কবুল করে নেন তাকে নিজের দিকে টেনে নেন আল্লাহ বলেন হে মুসলমানরা তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে মুসলমানরা তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে আম হাসিব তুম আন্তুত রাখু এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না তোমাদেরকে টেস্ট করা হবে পরীক্ষা করা হবে ইমান কেমন আছে ভিতরে হ্যাঁ এই টেস্ট বিহীন মুসলমান হইলে কোনো কাজ হবে না আল্লাহ তালা যে মুসলমানকে পরীক্ষা করেন মানে টেস্ট করেন যে কি অবস্থা ইমানের দেখি আল্লাহ তো সব জানেন তারপরও পরীক্ষা করে দেখেন আম হাসিব তুম মুসলমানরা তোমরা কি মনে করেছো 
তোমাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে যে ইমান আনছো যাও ডাইরেক্ট জান্নাতে যাও গা না না মাঝে কিছু কাজ আছে মাঝে কিছু কাজ আছে জেহাদের স্লোগান দিব আজকে অনেক স্লোগান দিব গিয়ে রাত্রে বাসায় গিয়ে আবার গুনাহের মধ্যে লিখতে হয়েছে বুঝেন নাই কথাটা আজকের মুসলমান স্লোগানের মুসলমান হয়ে গেছে কাজের মুসলমান নাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে কাজের মুসলমান হওয়ার তৌফিক না সিফ করেন আল্লাহ টেস্ট করবেন টেস্ট তোমরা কি মনে করেছো এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়াই তোমাদেরকে ছেড়ে দেও না এবং আল্লাহ আরেকটা পরীক্ষা করবেন আল্লাহ পরীক্ষা করবেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহ রসুলকে বাদ দিয়ে মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদের সঙ্গে কারা আতাত করে আল্লাহ এটা পরীক্ষা করবে আল্লাহর খবর নাই রসুলের খবর নাই মোমেনদের খবর নাই তার সম্পর্ক কার সাথে কাফেরদের সাথে এই পরীক্ষা আল্লাহ মাঝে মধ্যে করেন মুসলমানদেরকে খুব সতর্ক থেকেন মুসলমানদের জামাত ছাড়া ওলাল মিনি না মুসলমানদের জামাত ওলাল মিনি বহু বচন এই মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে সম্পর্ক করেছে কাফেরদের সাথে ইহুদিদের সাথে নাসারাদের সাথে আল্লাহ এটা পরীক্ষা করেন এই জন্য খুব সাবধান খুব সাবধান আল্লাহর পরীক্ষায় আমাদেরকে উত্তীর্ণ হইতেই হবে উত্তীর্ণ হইতেই হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে পরীক্ষায় পাশ করার তো খুব আল্লাহর কাছে দোয়া কান্নাকাটি করা দরকার ইমানের পরীক্ষা বারবার আসতে থাকবে বারবার আসতে থাকবে মুসলমানদের কাছে আল্লাহ তালার কাছে আমরা অন্তর থেকে দোয়া করি যা কিছু পড়া হলো এই সব কিছুর খোলাসা হলো এটাই যে আমাদের সবার আগে নিজের শরীরের মধ্যে হুকুমত কায়েম করতে হবে যখন নিজের মধ্যে হুকুমত কায়েম হয়ে যাবে তো আমাদের দ্বারা দেশের মধ্যে হুকুমত কায়েম হবে সাহাবাই কেরামের দ্বারা হুকুমত কখন কায়েম হয়েছিল কখন কায়েম হয়েছিল প্রত্যেকটা সাহাবি একশো ভাগ আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন তাদের দ্বারা হুকুমত কায়েম হয়ে গেছিল এই আমার ভাইরা আগে নিজের মধ্যে হুকুমত কায়েম করার চেষ্টা করতে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক নসিহ করেন দুই নম্বর কথা হইল কোন কাফের মুশ্রিকদের সাথে বন্ধুত্ব চলবে না বন্ধুত্ব চলবে না তিন নম্বর কথা হইল মুসলমানদের জামাতের সঙ্গে থাকতে হবে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এটাও আরেক পরীক্ষা আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার এবং আমল করার তৌফিক নসিহ করেন চার নম্বর কথা হইল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এটা মুসলমানদের কাজ না এটা হলো কাফেরদের কাজ পাঁচ নম্বর কথা হইল আল্লাহ তালা এই পর পর তিন আয়াতে চার আয়াতে চারবার আল্লাহ তালা হুকুম করেছেন তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর আর এই জেহাদের জন্য আমাদেরকে আরেকটা কাজ আগে করতে হবে সেটা হলো হুকুমত কায়েমের জন্য চেষ্টা করতে হবে এই জন্য আমরা যার যার সাধ্য মতো যার যার সাধ্য মতো আমরা হুকুমত কায়েম করার চেষ্টা করি আর সেই চেষ্টার একদম প্রাথমিক অংশ হিসাবে নিজে পুরোপুরি দিনদার হয়ে যায় আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায় এক নম্বর কাজ আমি আমার দেশের মধ্যে তখনই হুকুমত কায়েম করতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস জন্মাবে যখন আমি আমার এক নম্বর আমার নিজের মধ্যে দুই নম্বর আমার পরিবারের মধ্যে হুকুমত কায়েম করতে পারছি বুঝেন নাই নিজের পরিবার এরপর আমার মহল্লা আমার সমাজ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين हकर ऊपर अबिचल थारौफिक दिए दें हक ता बुझार तौफिक अपने नसीब कर हक के सामने परिष्कार कर दें परेशानी दूर कर दें इमान के नसीब कर मेहरबानी मजलिसबुल मेहरबानी दूर कर दें सबाफिक नसीब कर हिंसाद्वेशहकार हिफाजत कर हाथे मौला बुज तो अपन हाथे मौला हेदायत तो अपन हाथे मौला 
কি আল্লাহ আপনি সবাইকে হেদায়ত নসিব করে ঝগড়া চাটির দিকে না গিয়ে মৌলা ই আল্লাহ পারস্পরিক মোহাব্বতের সাথে হকের উপর এক হওয়ার তৌফিক নসিব করে পারস্পরিক মোহাব্বতের সাথে হকের উপর এক হওয়ার তৌফিক নসিব করে হকের উপর এক হওয়ার তৌফিক নসিব করে ই আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের দোয়াগুলো কবুল এবং মঞ্জুর করে وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين